ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லெவன்டீஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம சாரீஸ்க்கு சுங்கு எப்படி நம்மளே செஞ்சு வைக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் சாரீஸ் நம்ம கிட்ட மோஸ்ட்லி வர எல்லா சாரீஸுமே சுங்கு ரெடிமேடாக வச்சு வராது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சில சாரீஸ்க்கு சுங்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கடையில் ரெடிமேடாகவும் விற்குது இல்லை நம்மளாக டிஐஒய் செஞ்சும் நம்ம சாரீஸ்க்கு நம்ம கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சாரீல தான் நான் சுங்கு வைக்க போகிறேன் இந்த சாரியில் இருக்கிற மூணு கலர்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணி சுங்கு வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி அதாவது ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் அந்த கோல்டன் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது பார்டர் சாரின்றதுனால சுங்கு வச்சா இன்னும் அழகாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த சாரீ சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பாக்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் அண்ட் வந்து இந்த சாரிக்கு மேட்சான த்ரீ கலர்ஸை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆரி த்ரெட் அதுக்கடுத்து ரெண்டு டபுள் ஆரி த்ரெட்டாக எடுத்துக்கோங்க அது வந்து இந்த காட்டன் பாக்ஸோட ஒரு எண்டில் சுற்றிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சுங்கு எவ்வளோ அளவுக்கு திக்காக வேணும்ன்ட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நிறைய த்ரெட்ஸை வந்து சுற்றிட்டே வாங்க ஸோ ஐ திங்க் ஒரு சுங்கு வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு திக்னஸ் வந்துச்சுன்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும் சுற்றிட்டு இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆரி த்ரெட்டோட இன்னொரு எண்டை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணாதீங்க கட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒரு நீடலில் நார்மல் த்ரெட்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதை இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எண்டில் நீங்கள் நாட் போட்டுடுங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் இன்னொரு எண்டில் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டெல்லாம் தனித்தனியாக கழண்டு போகாமல் இருக்கும் இது வந்து பிக்னஸ்க்கான வீடியோன்றதுனால நாங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஜென்ரலாக ஒன் சைட் பிடிச்சிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பாருங்கள் ஒன் சைடு வந்து நம்ம த்ரெட்டால் டை பண்ணியாச்சு அந்த இன்னொரு சைடு நைஃபை வச்சு சிசரை வச்சு கட் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக அந்த எண்டோட கார்னரில் வச்சு கட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த இன்னொரு சைட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறாது அந்த த்ரெட்டை நான் சுற்றிட்டு இருந்த த்ரெட்டை வந்து நான் கட் பண்ணலை ஸோ அப்படியே விட்டு வச்சுருந்தேன் அதே த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மேலே இருக்கிற இடத்துல இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் நாட் போட போகிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதே சேம் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லைனா ஜரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்ககிட்ட நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கோல்டன் கலரில் இன்னும் உங்களுக்கு பாப்பப்பாக அழகாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த சாரி பிளெயினாக இருக்கிறதுனால இதுவே போதும்ட்டு நான் வந்து த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூ கட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டுவிட்டால் த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு டைட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு நூல் எந்த இடத்துலையும் கலையாது தனித்தனியாகவும் வராது ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த கட் பண்ணியிருக்க டை பண்ணியிருக்க த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துறேன் ஏன்னா அது அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் விட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் ஓரளவுக்கு டைட்டாக இருக்குன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஒன் சைட் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் அந்த த்ரெட்டை அண்ட் வந்து அந்த இன்னொரு ரெண்டில் இருக்கிற த்ரெட்ஸ் பாருங்கள் அன்ஈவனாக இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ அதை ஈவன் பண்ணுறதுக்காக நான் லெவலாக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ரொம்பவும் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க அப்புறம் வந்து சுங்கு ஷார்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு நான் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நான் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த சுங்க சாம்பிளை வச்சு நான் மற்ற கலர் த்ரெட்ஸில் இருக்கிற சுங்கையும் இதே லெவலுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் ஒரு ஒரு கலர்லையும் மூணு மூணு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் மொத்தம் நான் ஒம்பது சுங்கு வைக்க போகிறேன் ஒம்பது சுங்கும் அந்தந்த கலருக்கு மேட்சிங்காக நான் வைக்கல நான் ரேண்டமாக வைக்க போகிறேன் ஸோ சாரியோட மொத்த அந்த பார்டரில் ஐ மீன் உங்களோட முந்தானையில் இருக்கிற மொத்த அளவை கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கெங்க சுங்கு வைக்க போகிறீங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் டைம் மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு நீடலில் நம்ம கை ஊசி தைப்போல் அந்த நீடலில் நூல் எடுத்துகிட்டு 
இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் இதில் இந்த ஊசி யூஸ் பண்ணியும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆரி எம்ப்ராய்டரி ஊசி வச்சும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு தடவை தைச்சிட்டோ இல்லை ரெண்டு தடவை தைச்சிட்டு விடாதீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோ ஸோ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஒம்பது சுங்குமே ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இதுதான் ஃபைனல் அவுட் போட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் பில்லோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ சூன் பாய்